อันนี้เราอยู่ที่ซานโตรินีเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านเมืองสวยจริงๆวิวตรงนี้คือแบบสวยอลังการมากทุกคนภูมิประเทศเขาสวยมากครับโอ้ยมีความสุข Santorini is ready and we are going to go to the Mugh Pilar. We are going to get a taxi because we are going to get a taxi. We are going to get 25 euro. We have to ask the people who have come here that 25 euro is going to get a taxi. There is a taxi that is going to get a taxi. This is easy. We don't have to worry about it. We are going to get a taxi. 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 ไม่มีข้างไหนที่เราลืมทําประกันการเดินทางเพราะว่าสําคัญมากครับใช่เรียกได้ว่าแบบหัวใจเลยเพราะบางทีเราไปอย่างเงี้ยแบบมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดนั่นแหละฮะสิ่งที่คุณจะได้จากสายชับนะครับเป็นสายซับตัวจริงก็คือเนี่ยฮะครอบคุมตุนประเทศที่มากกว่าใครนะครับเจ็บป่วยอุบัติเหตุนะครับช่วงอายุทุกช่วงเลยนะครับสามารถรับค่ารักษาพยาบาลแบบเต็มๆได้เลยนะครับเที่ยวบินกระเป๋าดีเลยครับเค็มเหมาแบบเต็มจํานวนแน่นอนครับและถึงตัวเราไม่อยู่บ้านนะทุกคนเราก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่นะครับสายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็การเค็มไว้ไม่งอแงส่งเอกสารครบถ้วนขั้นตอนการเค็มง่ายและเร็วมากครับแค่ภายใน7วันเท่านั้นเองฮะนี่ก็อย่างที่บอกไปครับส,สายชับสายซับตัวจริงผมบอกเลยว่าซันโตรินี่เป็นบีมเลสเนชั่นที่ผมอยากมามานานแล้วได้มาจริงๆแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเที่ยวแบบจุกๆเลย4วัน3คืนนะฮะที่ซันโตรินี่ครับไปทุกคนน่าจะรู้จักชื่อซันโตรินีกันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ซันโตรินีที่หัวหินนะครับแต่คือเกาะซันโตรินีจริงๆครับซันโตรินีเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศกรีซนะฮะแล้วก็เป็นดรีมเดสติเนชันของคนทั่วโลกเลยลักษณะเด่นของซันโตเนี่ยก็เป็นเกาะที่มีรูปพระจันทร์เซียวนะครับอยู่ทางทิศใต้ของทะเลอีเจียนและทั้งเกาะของซันโตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นหินภูเขาไฟนะครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยนะครับจริงๆมันเกิดการประทุข,ของภูเขาไฟหลายพันครั้งก็เลยเกิดเป็นเกาะนี้ขึ้นมานะครับและในช่วง4 0 0 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยภูเขาไฟซันโตรินีนะครับก็มีการประทุมากกว่าร้อยครั้งด้วยนะครับเวลาไปเที่ยวบนเกาะเนี่ยจะเห็นว่ามีชายหาดหลากหลายสีนี่ก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เกิดจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับซึ่งช่วงไฮซีซั่นของเขาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มอบอุ่นเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเมษาเป็นต้นไปแต่ว่าจะพีคจริงๆเนี่ยคือมิถุนาครับจนถึงกันยาเพราะช่วงนั้นอากาศจะร้อนแล้วก็คนทั่วโลกครับจะลังไหลมาเที่ยวที่นี่เต็มไปหมดเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวมาปีหนึ่งนะครับประมาณ2ล้านคนซันโตรินีเนี่ยก็จะมีประชากรประมาณแค่หมื่นหประมาณนี้นะและเขายังมีบ่อยนะครับว่าซันโตรินีเนี่ยมีโบสถ์มากกว่า600แห่งแต่จริงๆมีความเชื่อนะครับว่าโบสถ์เนี่ยอาจจะมีมากกว่าบ้านพักอีกเพราะว่าอาจจะมีเป็นของส่วนตัวด้วยอะไรแบบนี้และเขายังบอกอีกนะครับว่าซันโตรินีนะครับเป็นเกาะที่มีวายมากกว่าน้ําเปล่าเออเพราะเขาบอกว่าบนเกาะเองเนี่ยแต่ละปีฝนมันตกน้อยมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่บนเกาะกลับมีโรงบ่มวายเยอะมากนะครับแล้วก็มีการปลูกอังุ่นพื้นเมืองมากถึง9สายพันธุ์นั่นเองตรงท่าเรือนี่ก็แบบว่าคนเยอะมากนะแล้วก็มีแบบว่าร้านโรงแรมมินิมาร์เต็มไปหมดลุงนี่อย่างโปรนะบอกว่าไม่ใช้ Google Map ตาที่เห็นเนี่ยภูมิประเทศเนี่ยก็จะเป็นเขาสูงสูงเมืองแรกนะครับที่เราจะมานอนนะครับชื่อเมืองว่าฟิรานะครับจริงๆเนี่ยก็มาจากคำว่าทีราเนี่แหละทีราที่เป็นชื่อดั้งเดิมของเกาะซันโตรินีถึงแล้วนะฮะที่นี่คือเมืองหลวงนะครับเป็นศูนย์กลางทั้งหมดของเกาะซันโตรินีเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับจะมานอนมาเช่ารถปกติหรือว่าเช่ารถ ATV ขับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมานอนที่เมืองนี้ได้แต่ที่สำคัญครับที่พักที่เมืองนี้จะราคาถูกกว่าเมืองเอียเมืองเอียคือเมืองยอดฮิตของซันโตรินีเนี่ยเพราะนั้นบางคนอยากประหยัดงบครับก็จะมานอนที่เมืองนี้แล้วก็ใช้วิธีการเช่ารถหรือไม่ก็หารถประจำทางนะครับนั่งไปเที่ยวที่เมืองเอียเอาก็ได้นะครับตามที่ใครเคยบอกไว้นะว่าถนนเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้เข็นกระเป๋านะครับต้องฝืนเข็นไปก่อนแล้วก็ที่นี่มีลาเขาจะชอบใช้ลาในการแบบนั่งขึ้นเขาลงเขาขนของอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนตอนนี้มีการรณรงค์นะว่ามันแบบเป็นการทรมานสัตว์ผู้แลนด์สเคปแบบโคตรสวยสวยเกินเจอพื้นปกติแล้วก็ยังชั่วนะก็เนี่ยคร
ึ้นแล้วและนี่คือโรงแรมเราคืนนี้ครับพาโนรามาบูทิคโฮเทลทางขึ้นอยู่นี่วะโอ้ thank you โอเคขอบคุณเลยครับโอเคขอบคุณมากนี่ฮะแล้วเปิดวิวออกไปครับแล้วพูดกันว่าวิวสันวิวสันของจริงโอ้โหนี่ยังไม่ใช่เมืองพีคสุดนะครับนี่คือเมืองเริ่มต้นที่เรามาก่อนดูดิทุกที่แบบโอ้โหขนาดแค่นี้ยังสวยงามอ่ะเอาละกันโอ้โหสุดยอดห้องนี้ครับโรงแรมพาโนรามาก็อยู่ที่เมืองฟิล่าเนี่ยราคาตอนผมจองเนี่ยห้าพันหกค่อนข้างแพงนะฮะปกติราคาจะถูกกว่านี้คือราคาโรงแรมที่ซานโตเนี่ยมันมีแบบความแบบขึ้นขึ้นลงลงตามช่วงเทศกาลแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าจริงๆช่วงนี้มันยังไม่หายนะแต่ราคาโรงแรมดีดมากนะครับดีดขึ้นมาเฉยเลยไม่รู้ว่าเพราะว่าต้อนรับมาตรการโควิดที่หลายๆประเทศในยุโรปเขาเริ่มเปิดหรือเปล่าก็เลยแบบอัพราคาขึ้นมาอากาศก็แดดแรงนะครับแต่อากาศยังเย็นๆอยู่แต่ว่าบาลคอนี่ตรงนี้สวยดีแล้วก็วิวสวยมากจ้ะพาทุกคนไปเดินสำรวจในเมืองฟีรานนะครับพอมันยังไม่เข้าหน้าหายเต็มที่อ่ะร้านก็จะยังไม่ค่อยเปิดเราจะเดินไปจัตุรัสของเขาก่อนนะครับเขาให้แมปมาด้วยคือตรงนี้จากโรงแรมออกมาปุ๊บเดินทะลุลงไปข้างล่างจะเป็นว้าเอาไปเลยเนี่ยเป็นช่วงรีโนเวทเห็นไหมทุกคนแบบส่วนใหญ่ก็ทําร้านกันคือตอนนี้เราเป็นเดือนมีนาแล้วเขาจะเข้าหายจริงๆอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงมิกากาเมษาไปจะเริ่มหายแล้วจะเริ่มแบบร้อนขึ้นคนมาเที่ยวจะขึ้นเพราะว่าช่วงเนี้ยมันไม่ได้หนาวมากก็จริงแต่มันยังหนาวเกินไปที่จะเล่นน้ำโซนนี้เขาเรียกว่าเป็นแควร์นะครับคือจัตุรัสร้านอาหารนะฮะแล้วก็เปิดนะครับไม่ได้ปิดแต่ว่าเปิดไม่เยอะมากแล้วก็บรรยากาศไม่ได้คึกคักแบบที่คิดเอาไว้มีร้านอาหารอินเดียนแอนด์ไทยก็คือเอามารวมกันได้ด้วยเหรอ <coughs> คืออินเดียนไทยข้างๆเป็นออกแนวตุรกีถัดมาเป็นโฮมเมดแล้วก็เป็นเจลาโต้ต่อด้วยเอเชียนแบบออกแนวจีนๆแล้วก็ชิลบ็อกนะฮะหลากหลายครับที่นี่ตอนเรานักท่องเที่ยวล้วนๆมีร้านฮอทดอกนี่ก็เป็นร้านน่าจะเป็นแบบสตรีทฟู้ดกรีกเลยเพราะว่ามีโซลากิเบอร์เกอร์สลัดแล้วมีคนมานั่งกินนะครับฮอนด้าเซ็นเตอร์และตรงนู้นมีแมคโดนัลกินแมคกันไหมไม่กินนี่เขาก็มีสวนสาธารณะเอ้ยไอ้มาหน่อยมามาหาแล้วเหรอมาหาแล้วเหรอไปเด็กเด็กเป็นหมาดีหรือเปล่าตุตะเหรอตุตะวิ่งไปแล้วตรงนี้คือมอนูเมนต์คืนทดสอบสถานให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครนี่เป็นบรรยากาศในเมืองเขานะครับแต่ว่านี่ก็วันแรกแหละเราก็เน้นที่จะมาเดินเดินเดี๋ยวดูมนุษย์ในเก่าโน้นจะมีซอยมีถนนอยู่เหมือนหมาตัวนี้กำลังจะพยายามนําทางเราไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเดี๋ยวบอกด้วยว่าเราจะพาเราไปสถานที่ที่เป็นคุ้มทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นเหรอไปแล้วเอาจริงป่ะแม่งเดินมั่วตรงนี้เขาเขียนในแมปว่าบาร์สตรีทนะครับก็คือเป็นถนนที่มีแต่บาร์แต่เป็นบาร์ที่ปิดทั้งหมดนะครับไม่มีสิ่งไหนอ๋อมีร้านอาหารเปิดอยู่เอ้ยแต่กำแพงประตูบ้านเลยเขาก็น่ารักดีนะแบบเป็นสีชมพูสีส้มเนี่ยโอเคร้านนี้เขาบอกว่าเป็นแจ๊สบาร์คีลาทีราแจสบาร์เปิดตั้งแต่ปี1976เปิดมาก่อนฉันเกิดอีกนะวันนี้วันอะไรวันนี้ทิวส์ค่ะปิดจ้าเอาวันนี้ทิวส์เหรอใช่วันนี้ทิวส์อ่าไปจบกันนี่คือซอยนะฮะซอยล้างครับผมสะอาดติแต่ว่าสวยนะเดินลงมาตรงนี้ครับอุ้ยโห
กับคุณพร้อมจะประกาศสักดาหรือยังวิวสันโอ้ยสวยมากวิวตรงนี้คือแบบสวยอลังการมากทุกคนแสงทาทิตย์ที่กำลังสะท้อนอยู่กับผิวน้ำที่นิ่งเรียบสวยมากคือทำเลมันเทพจริงๆอ่ะคือเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงดังเพราะว่าเวลาช่วงพระอาทิตย์ตกอะครับน้ำทะเลมันสวยมากคือทะเลเขาว่ามันเป็นทะเลที่แบบนิ่งเป็นแผ่นดินแล้วก็เห็นเกาะทั้งสองฝั่งมันคืออ่าวที่แบบโหแบบสวยอะ่ะผมอธิบายไม่ถูกแต่แบบเออเข้าใจอะว่าทำไมแบบทำเลมันทองมากบาร์เขาจะเป็นบาร์ที่แบบหันหน้าออกทะเลแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกตั้งใจจะมากินร้านเนี่ยปิดเหรอจบแล้วลูกไม่เปิดนี่ครับกินร้านนี้นะครับลาสกาล่าสุดท้ายเบลเลือกร้านนี้เพราะว่ารีวิวเยอะ500กว่าคน4ถึง2ก็โอเคสำหรับอาหารที่สตอรีนี่นะครับผมปลากระพงย่างนะครับราคา20 700กว่าบาท800อะออกตัวปุ๊บหมึกยักษ์ย่างก็อีกประมาณ 7-800 รวมกัน2ส่วน 2,000 แล้วคุณครับเรียกได้ว่าค่าของชีพโหดใช้ได้เลยนะแต่พระอาทิตย์ตกที่นี่แบบสวยจริงคือมันมาถัดกันอะก็เราจะเริ่มเที่ยวจริงๆทุกวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เราแค่แบบมาตั้งตัวก่อนสั้นๆเจอกันนี่คือบรรยากาศตอนเช้าจากห้องเราที่เมืองฟีรานะครับพึบโอ้สวยเกินสวยจริงคนสวยมากอ่ะเบฟฟาต้องไปกินชั้นบนนะครับความน่าทึ่งของที่ซานโตรินีนะครับที่ผมเห็นเนะี่ยจริงๆนะมันเป็นเกาะที่เป็นเขาเป็นหน้าผาสูงหมดเลยทุกคนเห็นไหมมันไม่ได้เป็นพื้นราบนะครับแต่ว่าคนสมัยก่อนตอนเขามาอยู่อ่ะเขาต้องปีนขึ้นมานะข้างบนแล้วค่อยสร้างที่อยู่อาศัยคือมันกลายเป็นว่าแบบพอสร้างเสร็จแต่มันกลับได้วิวที่แบบสวยมากอะ่ะทุกอย่างมันต้องเดินขึ้นเดินลงหมดอะ่ะเห็นปะถ้าเรือไปอยู่ข้างล่างสุดแล้วเนี่ยการจะขึ้นมาที่อยู่อาศัยก็คืออยู่ด้านบนเขาสุดอาจจะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่สร้างเมืองที่สูงมันก็ยากต่อการโจมตีด้วยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมคิดไปเรื่อยนะก็จะสวยจริงเมืองเนี้ยอาหารเช้าน่ากินมากไม่การเวฟฟัดนี่แหละแต่แบบเขาทำดูดีมากเลยเนาะอันนี้เอ็กเบเนดิกใช่เป็นแซลมอนแอนสปีเนี่ยแล้วก็วิวข้างหน้าครับฉันอยากจะร้องเธอผมเมื่อกี้ไปเอารถนะฮะคือเราเช่ารถจะเท่ารถทั้งหมด2วันด้วยกันก็ตกนะครับเช่า2วันเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าบาทรวมไปส่งสนามบินด้วยแล้วเฮียเดี๋ยวเราจะไปรอบๆกันนะครับซานโตรินีมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราจะไปจากไกลสุดของที่นี่ก่อนเลยครับนั่นคือไลท์เฮาส์นะครับเขาบอกว่าต้องไปดูอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าสวยขนาดไหนแต่ว่าต้องไปดูก่อนไกลสุดประมาณ20วันนาทีครับน่าจะเป็นจุดปลายสุดของเกาะซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครว่าเกาะซานโตรินีเนี่ยเป็นเกาะที่เป็นรูปพัตันเซียวเพราะฉะนั้นแบบมันจะมีความสวยงามแล้วเวลาขับเราจะขับโค้งเป็นวงประจันกันโอเคครับที่แรกที่เรามาถึงนะครับตรงนี้ชื่อหอประพาคารถ้าผมอ่านออกเสียงไม่ผิดนะครับก็คืออาโคทริมันอยู่ใต้สุดของซานโตรินีครับแล้วก็โอ้ดูดีนี่โหสวยมากอะ่ะแล้วก็หอประพาคารอยู่นี่นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นวิวสวยๆที่เราจะต้องมาชมนะก็มาตามเขาอะไรครับอ่าไปดูกันเท่าที่สังเกตเนี่ยบ้านเมืองเขาอะหลายหลายมุมนี่มันมีความเป็นแบบตะวันออกกลางนะเพราะว่าผมเดาว่าเพราะว่ามันใกล้แบบตุรกีอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ใกล้มากนะครับคือที่มันจะดูแห้งๆไม่ค่อยมีต้นไม้เป็นเกาะแต่แบบวิวดูสวยมากอะวิวคือแบบหันไปคือลังการจริงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้โซเลนี่นะโด่งดังมากเนี่ยแค่เราหันไปฝั่งนู้นแล้วมองแลนด์สเคปนี่คือแบบก็สุดแล้วว่าอ่ะไม่เชื่อหันไปดูนะครับ1 2 3วิว
สั้นโอ้โอ้ยมีความสุขมันเป็นทางเดินไปเรื่อยๆจนสงสัยว่าเอ๊ะให้กูเดินไปไหนวะคือเขาไม่ได้ให้เราขึ้นประพาคานอะให้เราเดินไปเรื่อยๆเมื่อกี้เขามีไกด์ว่าคนมาเที่ยวครับเราก็แนะนําว่าเนี่ยที่เห็นตรงนั้นเนี่ยมันคืออินเดียนร็อกเพราะว่าเป็นหน้าคนอินเดียอยู่อินเดียนแดงอินเดียแดงอะเออตรงเนี้ยตรงแหลมๆเนี่ยแล้วก็เออดูใกล้ๆก็เหมือนจริงครับเป็นประพาคานะครับเป็นหนึ่งในจุดสวยงามไฮไลท์คือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโดดเด่นขนาดนั้นนะฮะเรื่องความสวยงามแต่ว่าด้วยความที่มันตั้งอยู่ตรงใต้แล้วแลนด์สเคปมันสวยอ่ะมันก็เลยสวยอยู่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปครับ3ามบีชด้วยกันเขาเป็นไฮไลท์ของซานโตรินีเหมือนกันมันจะมี Black b e a c h White Beach แล้วก็ Red Beach โอเคไปดูครับนี่ฮะทุกคนใช้รถลากมา้าอะไรครับนี่ทำไมเขาไม่ขี่ม้ากลับไปเลยอ๋อใช่เพราะว่าดันเอารถมาด้วยชีวิตก็เลยลำบากเนี่ยแหละม้าที่เราถ่ายเมื่อกี้มันหลุดเฮ้ยมาวิ่งเลยไอ้ม้ากลับมาก่อนสงสารเขาว่าม้าหนีไปเลยอ่ะมาตลอดมันหลุดแล้วมันก็วิ่งหนีไปเลยหน้าเขาหน้าเขาอย่างเซ็งอ่ะหน้าแบบปวดปวดแนวขับไล่ไล่มานะครับก็สุดท้ายก็ต้องไปตามจับแหละเมื่อกี้เราจะไปช่วยเขาจับก็ยังไงอยู่ก็ทําให้เป็นกำลังใจพี่เขานะครับสู้สู้มันหลุดได้ไงไปไม่ได้สังเกตถึงแล้วนะฮะที่นี่คือ Black Beach ก็จะเป็นหาดสีดำพวกนี้อัธยาศัยดีมากนะเดินผ่านก็ทักตลอดเลยฮาวอายูฮาวอายูตลอดเลยและนี่ครับโอไปแล้วก็พบว่านี่คือ Black Beach ก็คือ Black Beach ก็คือหินก็ในใหญ่สีดำทั้งหาดแล้วก็ออกมีทรายด้วยเป็นทรายดำถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นนะว่าหินน่ะสวยมากเลยอะดูดิเห็นปะว้าวว่าทางลงแบ็กบริดจ์เมื่อกี้คือมันจะชันแล้วก็เป็นหินหมดเลยเพราะนั้นคนขับอาจจะต้องมีประสบการณ์ในการขับรถนิดนึงฮะแล้วก็รถต้องระวังนะฮะส่วนไวบิดเนี่ยฮะถัดมาเนี่ยเหมือนกันเลยฮะถนนลูกล้างลุ่นๆเลยลูกล้างเลยลูกเลย,ลลเลย,ลเลยต้องมีประสบการณ์นี่โอ้เมื่อกี้เราเห็นทางแล้วแบบมันไม่น่าไปได้อ่ะมันเหมือนว่าที่เนี่ยเขาจะเช่ารถ ATV แล้วก็แบบรถบักกี้อ่ะขับทะลุไปตามจุดต่างๆใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่ารถเราอ่ะไปตรงไวท์บีชต้องจอดรถแล้วเดินไปแต่ทีนี้เราเลยลองบินโดนไปดูก่อนเพราะว่าเราเคยอ่านรีวิวมาเขาบอกว่ามันก็คือหาดทรายปกติที่บ้านเรามีใช่ไหมก็หาดทรายปกติที่มันเป็นสีขาวแต่มันแค่อยู่ถัดกันมาเป็นหาดสีสันแค่นั้นเองเราก็เลยส่งโดนไปดูแบบนี้ครับนั่นแหละครับนั่นก็คือไวท์บีชนะครับมีไว้ให้รู้นะครับไม่ต้องไปดูก็ได้แล้วแต่หนูเราเลือกไม่ดูนะครับแต่ว่าอันที่จะไปเนะี่ยน่าจะเป็นเรดบีชเดี๋ยวเราจะไปดูเรดบีชกันว่าของจริงเป็นยังไงไปถึงแล้วนะครับทางเข้าเรดบีชนะครับเห็นไหมว่าคนอื่นเขาก็จะขับเป็นเหมือนว่ารถ ATV เข้ามาเพราะว่าพื้นมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทางเข้าแต่เราก็ฝืดนะแล้วก็เราต้องเดินไปนะครับมันต้องใช้สกิลนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปครับคือผมเคยอ่านมาในรีวิวอ่ะเขาบอกว่าจะมาเรดบีชได้อ่ะมันต้องแบบว่าปีนข้ามหินมาหน่อยนึงแต่ที่ผมเห็นนะมันก็คือตรงนู้นนั่นแหละแต่ประเด็นคือพอเรามาลงฝั่งนี้มันไม่ต้องปีนข้ามหินครับมันเดินเข้ามาได้เลยอย่างที่เราเห็นนะทุกคนว่าไอ้เส้นทางตรงนี้มันก็ค่อนข้างแบบอันตรายนิดนึงนะแต่มันต้องใช้ประสบการณ์ครับที่อย่างที่ผมบอกไปเวลาเรามาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือเราควรจะมีประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางติดตัวไว้นะครับอย่างที่เรามารอบเดี๋ยวเรามากับชับใช่ไหมซึ่งชับ Travel Buddy เนี่ยมีอย่างหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าในยอดเยี่ยมมากๆครับนั่นคือชับเนี่ยเขามี Hospital Visitation and Accommodation นะครับหรือเรียกว่าการที่เราสามารถที่จะเดินทางมาเยี่ยมผู้เอาประกันและมีที่พักยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเราอะ
ประสบอุบัติเหตุต่างประเทศเราต้องนอนโรงพยาบาลใช่ไหมได้นอนทางชับก็ดูแลอยู่แล้วแต่ประเด็นคือถ้าเราต้องรักษาตัวมากกว่า5วันเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เราอ่ะมีคู่ที่บรรลุนิติภาวะสามารถจะบินมาเยี่ยมเราได้นะครับพร้อมกับมีที่พักซึ่งทางชับเนี่ยออกให้และดูแลให้หมดเลยเพื่อที่จะให้มาดูแลเราในช่วงที่เราต้องรักษาตัวอยู่ต่างประเทศเนี่ยจนกว่าจะหายและกลับประเทศไทยอันนี้เลยคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันทําให้แบบสบายใจเพราะคุณนึกภาพดีว่าถ้าเกิดว่าเราป่วยจริงๆอ่ะแล้วเราแบบประสบอุบัติเหตุแล้วต้องอยู่ต่างประเทศคนเดียวอ่ะใช่ไหมไม่มีใครมาดูแลอย่างน้อยคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ญาติปงแฟนอะไรเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตามมาดูแลเราได้อันนี้คือสิ่งที่ชับทราเวลบัตตี้มีให้นะฮะนั่นแหละครับไปครับชมเรดบิชครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือผู้คนมากมายนะครับมานอนอาบแดดแอ่งแม้งกันตามพื้นนะฮะคือทรายมันก็ไม่ได้แดงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมันมีความแดงอยู่มันมันแดงน้ําตาลอะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแล้วแต่ช่วงถ้าโดนแดดอาจจะแดงขึ้นอ๋อใช่แต่มันมองไกลๆมันก็แดงว่ะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่เราเดินไปดูใกล้ๆฮะว่าตรงนู้นมันมีอะไรกันเออเออแดงแล้วตอนแรกรู้สึกว่ามันไม่แดงแต่แดงไงหน้าผาก็แดงครับแดงหมดเลยดูจุดชมบีน่าจะมองย้อนกลับมาแล้วสวยนะเข้าใจคิดว่าได้เป็นอย่างนั้นไปไปดูกันข้างหน้าเนี่ยฮะจุดที่บอกว่าต้องปีนหินขึ้นไปนะครับเพราะนั้นใช้ความระมัดระวังนะครับเวลาเราเดินทางมาอะไรพวกนี้มองกลับหลังไปโอ้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะที่เนี่ยไม่ธรรมดาเรามาเกือบสุดแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นวิวสวยมากนะแล้วก็วองย้อนกลับไปตรงเกรดบีชได้ไม่ได้เหนื่อยมากนะครับแต่ว่ามันแค่เป็นหินหินไม่แนะนําให้ผู้ใหญ่มาหรือคนที่แบบขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงหลายคนเห็นนะฮะว่าหาดมันโล่งๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าหน้าร้อนหน้าตาเป็นยังไงเรามีรูปนะครับแต่ละหาดตั้งแต่ Black Beach White Beach Red Beach นะครับตอนหน้าร้อนให้ดูครับเผื่อทุกคนไม่เห็นช่วงไฮซีซันหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนั่นแหละฮะข้อดีของช่วงที่เป็นโลก็คือมีอย่างเดียวคนน้อยถ่ายรูปง่ายครับเดี๋ยวเราจะไปในตัวเมืองกันบ้างแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขับรถไปต่อฮะไปคนแมวเต็มไปหมดเลยดูดิไฮอายุโอเคอุ้ยเยอะมากเยอะมากทุกคนพาดแมวต้องร้องทักโอ้โหโคตรเยอะเกาะแมวปะเนี่ยไปแล้วนะบายบายลบรถด้วยลบรถด้วยนะตอนนี้เรามาอีกเมืองหนึ่งครับเมืองนี้มีชื่อว่าฟิโรสเตฟานีนะครับเป็นเมืองที่อยู่ข้างๆกับเมืองฟิราเมื่อวานจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเมืองฮิตอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเที่ยวได้แล้วมันก็อยู่ข้างๆกันจะเห็นว่ามีร้านลงร้านลวงไหนเราจะแวะกินข้าวที่เมืองนี้แล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยนะฮะก่อนที่ไปเมืองคาแล้วก็ไปเมืองไฮไลท์ของเรานั่นคือเมืองเอียนะครับเนี่ยคือเมืองที่เขาบอกว่าสวยที่สุดเป็นแบบรีเดสเซนชั่นทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นเมืองที่แบบว่ามีบ้านสีขาวเป็นโดมสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเต็มไปหมดฮะอ่ะเจอฝูงลาพอดีดูก่อนกินร้านนี้แล้วกันครับชื่อว่าคอคาโอคาโคโอไกอะไรไม่รู้แต่ว่ารีวิวเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงราคาจะตกจากเมืองฟิล่าเนี่ยเมื่อวานเรากินแบบจานละยี่สิบใช่ไหมอันนี้มันเหลือแบบแค่ประมาณแบบ10กว่าบางเมนูนี้ไม่ถึง10ได้ซ้ําถูกมากกินอิ่มเรียบร้อยแล้วร้านเมื่อกี้อาหารอร่อยดีนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ราคาใช้ได้อยู่แต่เราก็กินแบบเนื้อลิฟอายเนี่ยประมาณ29นะครับตีไปก็พันกว่าบาทแล้วก็สปาเกตตี้เนี่ยประมาณ300กว่าบาทแต่ว่าเขาเสิร์ฟวายเสิร์ฟเขาเสิร์ฟแอลกอฮอล์ตลอดเวลาเออเหมือนแถบให้ตลอดเวลาครับตนตนหมื่นแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้จะไปเมืองไฮไลท์แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆผมเล่าให้ก่อนว่าฟิโลสเตฟานีเนี่ยมันจริงมันอยู่ติดกับเมืองฟิล่าเนี่ยมันเดินถึงกันได้เลยนะมันมีแพดริมผาต่ออีกเมืองนึงเนี่ยมันชื่อว่าอิโมวิกลิกอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้ฮะอยู่ติดกันเดินไปได้นะครับแต่เราคงไม่ไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มัน5้าโมงเย็นเราจะรีบเข้าไปที่เมืองไฮไลท์ที่สุดและเป็นเมืองยอดฮิตที่สุดและเป็นเมืองที่ที่พักแพงที่สุดในซันโตรินีครับนี่คือเมืองที่ชื่อว่าเอียนะครับซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของทางซันโตรินีซึ่งเราจะนอนสองโรงแรมเลยนะเราจะไม่นอนซ้ำน
หลายๆบรรยากาศขับพร้อมแล้วเราจะขับรถไปที่เอียจอดรถแล้วนะครับนี่เราอยู่ที่เมืองเอียแล้วนะและไฮไลท์นะครับของสตอรี่นี่ก็คือเมืองนี้ครับที่มีชื่อว่าเอียเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่นะครับภาพโปรโมททุกอย่างโปสเตอร์ที่เราเห็นนะครับจากสื่อต่างๆเนี่ยเป็นภาพเมืองเอียหมดเลยนะครับความโดดเด่นคือที่นี่จะแบบเป็นบ้านเรือนแบบมินิมอลนะครับสีขาวหมดเลยแล้วก็จะมีโบสถ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับมีหลังคาโดมสีฟ้าเนี่ยอยู่ด้านบนเขาบอกนะครับว่าเอียเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าหมู่บ้านที่มีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและฤดูร้อนก็จะแห้งแรงครับโดยเฉพาะที่ตั้งของเขาเนี่ยครับสามารถมองเห็นปอดหมูขอไฟได้ดีที่สุดจากตรงหมู่บ้านเลยนะซึ่งแองมูขอไฟเนี่ยก็จะมีอายุนับพันปีนะครับก่อตัวหลังจากการปะทุของมูขอไฟต่างๆนานาเนาะแล้วเอียเนี่ยเขาบอกว่ามีพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดในโลกด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบเราห้ามพลาดเลยนะครับถ้าเราจะมาเที่ยวที่ซันโตรินีคือต้องมาอยู่ที่เมืองนี้ดูครับเอ่ออย่างแรกที่เห็นครับคือร้านเอเชียนไทยฟู้ดบาร์ครับท่านโอ้มีร้านอาหารไทยอยู่ตรงนี้ด้วยสบายแล้วคุณที่จอดรถของซันโตรินีเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งคือทุกที่ครับมันไม่มีเก็บเงินนะครแต่แค่ต้องดูว่าตรงไหนว่างแล้วก็เข้าไปจอดซึ่งความเป็นระเบียบมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ถือว่าดีนะถ้าเทียบกับเมืองท่องเที่ยวในยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะโดนค่าที่จอดรถแบบหนักมากแต่ว่าที่เนี่ยไม่เสียเลยคือตรงไหนว่างคุณก็ไปจอดอะไรแค่นั้นเองง่ายอย่างนั้นเลยก็ดีฮะเดี๋ยวเข้าโรงแรมกันนะครับดูนะฮะพื้นที่ไม่เหมาะแก่การลากกระเป๋านะครับจริงๆรู้แล้วแต่ว่าก็ยังต้องลากมาอยู่ดีนี่คือเมืองเอียนะฮะสังเกตได้ว่ามันจะมีความวินิมอลกว่าทุกอย่างดูไประเบียบกว่าสีทั้งเมืองดูคุมโทนมากกว่าน,นี่นะที่พักเราโรงงานที่ไม่มีรีเซพชันด้วยนะครับก็คือต้องโทรเรียกแล้วเขาจะมายกพาเราไปห้องเท่านั้นเลยมาตรจันฮะไม่เคยรู้มาก่อนแล้วโทรศัพท์เราอะ่ะคือโทรไม่ได้เพราะว่าเรามีแต่อินเทอร์เน็ตแต่ว่าเมื่อกี้พี่คนเมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยโทรให้ต้องขอบคุณเขาจริงๆนี่ฮะมาแล้วนะครับมาเปิดห้องให้เราแล้วอ๋อมีจาก,กุซี่ตรงนี้ด้วยก็คือเป็นห้องแล้วก็อ่างจากุซี่อยู่ข้างบนก็คือบนหัวห้องเหมือนเขา m i ชแอนด์แมพื้นที่นี่เป็นห้องราคาถูกของเขานะครับก็ห้องนี้ราคา 5,400 บาทเป็นราคาถูกของเมืองเอียแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเอียแพงมากแล้วก็แล้วก็เห็นครับวิวข้างนอกเนี่ยเมืองนี้จะคุมโทนเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับเราจะเที่ยวเมืองนี้แหละเป็นเมืองเมืองเดียวเลยไม่ได้ไปไหนไกลนะก็เดี๋ยวมาดูกันนี่คือเมืองไฮไลท์สุดของซานโตรินีนะครับทุกคนพักผ่อนก็น่าละครับทุกท่านห้องนี้ก็จะได้อ่างจากุซี่แบบนี้ที่มีน้ําอุ่นแล้วก็เห็นวิวแบบนี้ครับทุกท่านแล้วตอนนี้ซันเซ็จหรือเปล่าไม่รู้เพราะวันนี้เมฆหนาครับทุกท่าน <coughs> ไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานสวยมากแต่วันนี้เมฆหนาครับทุกท่านไม่เป็นไรครับเรามีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับไว้แก้ตัวอ่าแล้วครับถึงเวลาอาบน้ำแร่แช่น้ำนอนอรุณบวกฟ้าโนกาบุรีนะครับเดี๋ยวกินข้าวเช้ากันไปดูว่าเขาหน้าตาโรงแรมเตียงเป็นยังไงวันนี้ลมแรงเฉยจะบอกนะพอพายุเข้าเมฆตอนเริ่มและนี่คืออาหารเช้าท่ามกลางเทพสุด <laughs> เทพสดกำลังส่งลมมานะครับอ่านเช้าเขามีอะไรบ้างฮะขนมปังมีบิสกิตมีไข่ต้มปะคอนเฟลกแล้วก็โยเกิร์ตลมแรงมากนะฮะไม่พระเจ้าสุดก็โพเซดอนสักองค์หนึ่งนะที่พิโรธเราอยู่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวได้พาสำรวจเมืองเอียกันนะครับอุ๊ยน่ารักมากเหมือนไปดูนะเนาะดูดิสวยมากเลยเมืองอะมีขายนี่ด้วยสวยจังขายแบบว่าขึ้นประดับสิ่งเดียวต้องระวังนะครับคือขี้ลามีขี้ลาอยู่ทั่วไปโอ้ยนั่นไงตรงนั้นแหละส
วยมากเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันนะครับคือถนนที่เอียเนี่ยเวลามันเป็นพวกเนินนะมันจะงงนะคือแบบไม่รู้ว่าไอ้ตรงไหนมันทะลุอันไหนได้ครับเพราะนั้นที่พักบางอันเนี่ยมันจะไม่ค่อยไพเวทอะเพราะว่าคนมันสามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้อันนี้เราก็ต้องเลือกเอาเองนะว่าเราอยากได้แบบไหนแต่ถ้าพูดถึงความสวยงามที่คือแบบโหที่สุดอะสวยมากนี่ขนาดแดดยังไม่แรงอะเนี่ยนี่ฮะคือจุดนี้ครับที่เขามาถ่ายรูปกันตรงนี้เป็นโบสถ์แล้วก็เราสามารถมาถ่ายรูปมุมนี้แล้วก็ออกไปเห็นทะเลปุ๊บสวยงามมากคุณผู้ชมหนาวมากครับปวดหัวเลยกลายเป็นวันนี้อากาศเย็นแล้วแบบลมพัดตลอดเวลาแต่เวลามันยังมีแดดมันยังได้รูปสวยอยู่ดีตรงเมื่อกี้มันมีโรงแรมด้วยเนาะคือถ้าใครนอนเนี่ยก็จะได้ถ่ายตรงโดมแบบทั้งวันทั้งคืนแบบสะใจไปเลยเขาก็จะมีร้านค้านะครับทุกคนแล้วก็นี่เขาบอกว่า respect is your holiday but is our home we welcome you please respect here ก็คืออย่าทําอะไรที่มันแบบเป็นการรบกวนอ่ะเขาคงบอกความหมายอย่างนั้นแมวตอนจัดที่เนี่ยคือมีอาหารกินตลอดแบบวางกองไว้ให้เต็มไปหมดคือไม่ต้องกลัวว่าแบบจะอดตายเหมือนเขาก็เลี้ยงอะ่ะเนี่ยจะบอกว่าที่นี่มันมีแต่ร้านน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็สวยข้างบนถ่ายลงถ่ายรูปได้แต่เขาปิดช่วงเนี่ยคือเดินเล่นค่อนข้างชิลนะแบบสนุกเลยแหละมันมีลงมีร้านมีคาเฟ่มีอะไรเต็มไปหมดเลยมันโอเคมากแต่แค่ว่ามันปิดเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงโลซิซ่าของเขานะเนี่ยตอนนี้คือสุดเมืองเอียแล้วคือพอโซนนี้เริ่มไม่คุมโถนแล้วโซนนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะเต็มไปหมดเราจะขึ้นไปบนนั้นกันนะครับมันคือยอดน่าจะเห็นวิวสวยๆฝั่งเนี้ยดูมั่วๆซัวๆไงไม่รู้มันมีกังหันลมด้วยอีกต่างหากนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรแต่เป็นว่าคนละฝั่งแหละนี่แต่ถ้ามองกลับไปครับโอ้โหฝั่งนู้นคือสวยมากเห็นแบบเรียงรายแบบเต็มไปหมดตรงนี้เป็นจุดเหมือนตัวชมวิวครับเห็นวิวเมืองเอียทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็มีเฮียเขานั่งเล่นดนตรีอยู่นะตามสูตรครับที่ใดมีรั้วที่นั่นมีคุณแจมาล็อกเลยครับผมส่วนนี้เป็นโบสถ์นะครับโอเคฮะตอนนี้ตอนเที่ยงครับมาร้านอาหารไทยครับชื่อว่าพาราดอกนี่ฮะข้าวผัดมีสั่งข้าวผัดกับต้มยำกุ้งมาซึ่งผมบอกว่าขอสไปซี่ไลท์กับไทยแต่คนขายเป็นฝรั่งแต่เดี๋ยวมาดูรสชาติกันนะครับเป็นยังไงเบลว่าข้าวผัดอร่อยจิ้มมาอืมอร่อยเลยรสชาติแบบไม่ร้านฝรั่งต้องกินแอบดูในครัวมาว่าแบบคนทําเป็นฝรั่งนะหรอในตรงต้นอย่างกุ้งอืมได้ได้ตองกุ้งไม่ขายแต่ว่าอร่อยนะได้ได้เหมือนมันขาดความเผ็ดอ่ะมันไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่าอร่อยนะโอเคเลยผัดกะเพราเนี่ยมาดูกันว่าเป็นยังไงขอสไปซี่อร่อยเหมือนนะอร่อยฮะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดนั้นแต่อร่อยฮะเยี่ยมครับร้านที่มาเราดอกนะครับอยู่ตรงเอียมาแวะกินกันได้เยี่ยมโอเคมาอีกโรงแรมหนึ่งครับขับมาประมาณ 2-300 สาเมตรแล้วก็มีทีมงานของเขามารอรับนะฮะไม่รู้ว่ามันจะดีไหมนะโรงแรมที่เอียแบบดีๆเจ๋งๆเนี่ยคือตอนเราจองมันเต็มหมดแหละแต่มาที่เนี่ยในรูปสวยมากแล้วก็ราคาประมาณหมื่นกว่าบาทต่อคืนนะฮะลองแบบว่าวิวสวยๆหรูๆเลยดูสิเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนเดียวนะครับยก2ใบแล้วหนักมากใบละ20กว่าโลผมเห็นคนยกอย่างเงี้ยทุกโรงแรมมันเดินยากอะเนาะเขาเลยต้องมีแบบเซอร์วิสเหมือนว่ามีทีมงานที่แบบคอยมายกกระเป๋าให้ยังไม่ถึงนะครับลงลึกมากขาลงไม่เท่าไหร่ขาขึ้นมีเสียหูโอ้
และนี่คือห้องเรานะครับไปดูกันห้องนี้นะครับคือละประมาณ1 2ื่นสองนะครับดูยิ่งใหญ่อลังการนะมาดูกันมีอะไรบ้างอ่างล้างหน้าโอ้โหเป็นหินสีดำสวยงามอันนี้เป็นห้องซ่วมนะครับห้องอาบน้ำเป็นห้องโล่งๆนะครับมีนี่กักบัวอยู่ข้างบนอันนี้ก็คือมองกลับไปก็จะได้วิวอย่างนี้นะฮะไฮไลท์มี2อย่างนะครับหนึ่งคือบ่อน้ำร้อนที่ไว้อาบได้คือตรงนี้นะครับแล้วมันเป็นบ่อร้อนที่เห็นวิวข้างนอกเลยสวยมากแล้วก็สุดท้ายครับเปิดประตูออกจากหน้าห้องเราไปปุ๊บก็ได้เจอสระว่ายน้ําส่วนกลางที่แบบเป็นอินฟินิตี้พูลแบบเห็นวิวทะเลโอ้โหอันนี้สวยจริงเดือดเดือดเลยคุณในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราจะได้แต่งตัวแล้วก็ทําตัวเหมือนคนรวยนะครับ <coughs> โปรแกรมวันนี้นะครับเราเพิ่งเช็คอินตอนบ่ายสองครึ่งตอนที่บ่ายสามแล้วโปรแกรมไม่มีอะไรเลยครับจะอยู่โรงแรมอย่างเดียวเลยเพราะเดี๋ยวไม่คุ้มนะเพราะว่าคืนนี้เราจ่ายไปหมื่นกว่าบาทนะครับเพื่อความคุ้มค่าครับเราจะอยู่แต่โรงแรมเซฟเซอร์วิสครับซื้อโรงแรมเนี้ยโอวอชเนี่ยมีแค่ประมาณแค่4ห้องนะก็คือมีชั้นล่าง2ห้องแล้วก็ชั้นบน2ห้องซึ่งชั้นบนก็จะมีบ่อของตัวเองด้วยแต่ว่าผมว่าชั้นล่างดีกว่าเพราะว่ามันแบบดูดีนี่ว่าแล้วน้ำเย็นเจี๊ยบแต่ถ้าบ่อนี้จะโอเคหน่อยฮะบ่อนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นฮอตทับอะคือมันเป็นบ่อน้ําอุ่นคือมันก็ไม่ถึงก็อุ่นนะนะแต่มันก็ไม่เย็นอะมันมีการทําอุณหภูมิไว้บรรยากาศดีมากแล้วก็โอ้มองไปด้านข้างเห็นภูเขาเห็นอะไรก็ไม่รู้ฮะเต็มไปหมดสวยต่อไปเป็นช่วงหาทำนะครับตอนนี้น้ำเย็นมากแต่ว่าเนื่องจากรูปมันสวยมากเราเลยต้องอดทนทำทรงเราว่าบ่อนี้ดีกว่าเพราะเป็นนี้เป็นน้ำอุ่นโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในอ่างจากุซี่นะครับแบบว่าฟิลคูดมากว่าน้ำมันอุ่นก็คือมันเป็นฮอตทับของเขาอะแต่แบบอุ่นๆเลยจ้ะแม่จ๋าแล้วก็พอระเดิมไปนิดนึงปื๊บนี่ฮะก็จะเป็นวิวสันอีกแล้วครับท่านโอ้ไม่สวยมากโคตรดีชีวิตมันช่างดีจริงๆไม่รู้จะขอบคุณใครนะครับนอกจากขอบคุณตัวเองที่ขยันทํามาหากินตั้งแต่ยังเด็กนะครับพอโตมาหน่อยก็เลยพอจะมีปัญญามาบ้างอาจจะไม่ได้บ่อยมากนะครับแต่ก็มาได้ให้รางวัลชีวิตตัวเองครับบางคนถามว่าแบบได้จ่ายโรงแรมคืนละหมื่นนี่เสียได้เงินเหรอใก็มันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับพอเราเลิกสะสมมีมากพอเราก็อยากให้รางวัลตัวเองมันเก็บไว้เป็นความทรงจำประมาณผมไม่แนะนำทุกคืนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็นอนบ้านไปบางครั้งแล้วแต่ช่วงนะครับกดดูทีนึงมามีน้ำพุ่งออกมาทุกทิศทางโอ้ยตอนนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับอาจจะดูสว่างครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรากำลังจะไปหาข้าวกินกันแถวๆนี้แหละเป็นอาหารกรีฑพายุยังคงรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมาผิดฤดูหรือเปล่านะครับยังไงตอนเย็นที่นี่ก็ยังสุดยอดอยู่เสมอครับผมบอกเลยนะแค่เดินปะเป่าไม่มีกระเป๋ายังเหนื่อยเลยเออเขาทำได้ยังไงแข็งแรงเกินไปแล้วนะข้อดีของโซนนี้นะครับโซนต้นของหมู่บ้านเอียเนี่ยที่พักจะไม่ค่อยมีคนจะไม่มีคนมาเดินพุกพ่านนะฮะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยสงบกว่าแต่ถ้าเป็นโซนตรงกลางที่เราไปเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าคนพุกพ่านร้านอาหารเยอะตอนนั้นข้อดีนะแต่ก็อย่างที่เห็นว่ามันก็ได้อย่างสวยอย่างจะไปกินร้านนี้นะฮะใช่ถูกต้องร้านนี้แหละโอ้ยโต๊ะสวยเนาะร้านนี้เป็น traditional นะครับเหมียวมหาเหมียวมหา
ชูขนใส่ฮันแน่เดินเดินเฉียวซะด้วยออดอ้อนออใจเมื่อกี้เจ้าของร้านฮะเชฟเขาเดินมาถามเรามาจากที่ไหนไทยแลนด์เราบอกที่ไหนบอกตรงไหนว่าแม่เขาบอกว่าไปเท่าไหร่นะ20ครั้ง20กว่าครั้งไปเยอะบ่อยมากใช่เขาชอบประเทศไทยมากนะคือฝากฝรั่งหลายคนอะคือเขาชอบประเทศเรามากนะอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คงแบบช่วงโลนี่แหละก็คงไปเที่ยวกันแล้วก็ก็ยิ่งขอบคุณครับด้วยแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยคนกรีซไนซ์เนาะมากคนเลยไม่เคยเจอคนแบบพูดไม่ดีหรือแบบเหยียดหรืออะไรอย่างนี้นะแบบเหมือนยุโรปเราพบปะคนประมาณ30คนได้ปะที่เจอหน้าเราคุยอะไม่มีใครสักคนเป็นอย่างนั้นเลยไนซ์มากไนซ์ทุกคนไม่รู้ว่าเพราะเป็นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ว่าเคยเจอส่วนใหญ่คือไนซ์หมดกับคนไทยแล้วเขาบอกมาจากประเทศไทยก็ดูโอ้แม่งของอะไรเงี้ยเคยไปมีญาติอะไรเงี้ยเป็นไปหมดนั่นแอาหารแบบอร่อยนะอันนี้เป็นหอยแมงมุมกรีซนะครับเขาบอกว่ากรีซตีมมัสโซ่คือหอยอบนะตีมอบอร่อยแบบเค็มๆเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมาเยอะๆเลยได้อร่อยเยี่ยมเลยนี่ปลามารีปลาหมึกทอดอันนี้ก็คือไก่เสียบไม้เนี่ยก็จะเป็นเมนูประจำของพวกแบบฝั่งตะวันออกกลางแต่ว่าด้วยความที่ว่ากรีซเนี่ยก็ผสมผสานมันเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับตะวันออกกลางมากๆนะครับวัฒนธรรมอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันมีความใกล้เคียงกันอยู่อ่ะลองชิมดูฮะว่าเป็นยังไงอร่อยเลยเรียบร้อยฮะกินกลับมาแล้วครับมีความสุขมากๆนะฮะก็คืนนี้ก็จะน่าจะนอนเร็วแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมากินข้าวเช้าเดี๋ยวจะไปสนามบินเพื่อจะไปที่อื่นต่อนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็เจอกันครับพรุ่งนี้ไปแล้ว Alun, สวัสดียามเช้าสุดท้ายของซาโตรนีครับอาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วครับอาหารเช้าเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเมื่อคืนนะเดี๋ยวดูเป็นแบบว่าพวกยุโรเปียนออมเล็ตนู่นนั่นนี่เราสามารถอ่าเลือกได้มีแพนเค้กใช่ไหมอีอีแพนเค้กแล้วก็มีขวดซองน้ำส้มนะครับมีผลไม้โอ้เยอะเขาให้มาเยอะมากจริงๆมันต้องกินข้างนอกนะแต่ตอนนี้ลมแรงมากก็เลยกินข้างในแล้วกันไปกินข้าวกันดีกว่าเขาเดินมาส่งเราด้วยนะครับทางเจ้าของทางทีมงานคุณภาพบ๊ายบายโอ้โอ้พายุหนักมากนะครับหนักจนคนซานโตบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าเจ้ามาไม่ใช่ชาโอเคครับตอนนี้เรารถเมื่อคืนนะแล้วเขาก็เอารถไอคันของเราเนี่ยแหละขับไปส่งเราสนามบินก็ตอนนี้แต่ต้องมาลุ้นอีกทีว่าเครื่องบินจะออกได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะทุกคนสนามบินซันโตก็เล็กๆดูดีนะก็เดี๋ยวขอไปเช็คอินก่อนนะจะมาสรุปทริปนี้ให้ฟังโอเคครับตอนนี้เราอยู่สนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบนะครับไม่มีผู้คนใดๆทั้งสิ้นเลยผมก็เลยเงียบเพราะว่าเพราะมันเงียบโอเคนะก็4วัน3คืนที่ซานโตรินีนะครับมาเยอะนะแต่จริงๆยังรู้สึกว่ามันสั้นๆเองเพราะว่า1คือภูมิประเทศเขาสวยมากครับบ้านเมืองสวยจริงๆที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือผู้คนแบบไนซ์แบบนิสัยดีแบบต้อนรับเวลคัมแบบรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงความแบบที่เขาอยากเจอเราจริงๆแล้วก็ทุกคนจะถามมาเลยว่าคุณมาจากประเทศอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างชอบนะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับคือโลซีซันนะครับถ้าไฮเนี่ยคนจะล้นหลามนะครับบรรยากาศจะดีกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ว่าเราอยากลองมาแบบโลดูก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็ใครอยากมาเที่ยวนะครับก็ช่วงนี้ครับมาเที่ยวได้แล้วนะกรีซเนี่ยคือไม่ต้องตรวจก่อนเข้าประเทศแค่ฉีดวัคซีนนะครับก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญครับใครมาเที่ยวนะครับเรื่องประกันการเดินทางเนี่ยครับต้องทำนะครับทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เลือกชับก็ฟินจนอยากบินแล้วนะครับกับชับ Travel b u d d y นะมอบความคุ้มครองจิตจิตนะครับกว่าเห็นๆเลยฮะซึ่งจริงมีรายละเอียดอีกเพียบเลยนะครับเราสามารถเข้าไปดูแล้วศึกษาก่อนนะครับได้ตรงนี้นี่นะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นครับและสุดท้ายนะครับเที่ยวทั้งทีนะครับก็ให้พี่ชับดูแลนะครับทุกคนนะจะได้ปลอดภัยกันหมดนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้เครื่องบินเราน่าจะดีเลยนะแต่ถ้าดีเลยไม่มากก็โอเคแต่ถ้าดีเลยมากแล้วมันจะต้องแบบว่านอนค้างเพิ่มอีกคืนครับผมไม่ห่วงกับผมมีพี่ชับดูแลอยู่วันนี้ลาไปก่อนนะครับพร้อมไม่น่าเบลพัดนะอย่าลืมกดไลค์แชร์